ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സർവേ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ചില സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഷോത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ യാർഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് ഒരു യാർഡ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ വൺ യാർഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്ക് മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല യാർഡ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് ഓർത്തിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വാല്യൂ പഠിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഫോർ ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് മീറ്ററിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്താവും പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ എന്നാവും അതായത് ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചില യൂണിറ്റുകളും കൂടെ പറയാം ഒരു യാർഡിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൂട്ട് കിട്ടും അതായത് മൂന്ന് ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാർഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലോട്ട് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഒരു ഫീറ്റ് ഇനി ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അതായത് ഒരു ഫീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഇഞ്ച് കിട്ടും ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാം ഒരു ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ഫീറ്റ് കിട്ടും ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ ഒരു യാർഡ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സിഗ്നിഫൈസ് എ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണോ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം എപ്പോഴും ഒരു സ്കെയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രൗണ്ടിൽ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷീറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു സ്കെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ സ്കെയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും വൺ ഇൻ എൻ ടേംസിലാണ് പറയാ വൺ ഇൻ എൻ ടേംസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും മാപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ വൺ എന്നുള്ള യൂണിറ്റുമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് എത്രയാണോ ആ യൂണിറ്റ് മാപ്പിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഗ്ര
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ എന്താവണം അതിനെയും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ സോറി മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താവും ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ 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 എന്ന് വരും അല്ലേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അതായത് മുകളിലത്തെ യൂണിറ്റും താഴത്തെ യൂണിറ്റും എന്തായി സെയിം ആയി അപ്പോൾ വാല്യൂ എന്തായി ആർ എഫ് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അത് തന്നെയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം മീറ്റർ ആക്കുക ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായി മൂന്ന് പൂജ്യം വന്നു ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം ആയി അല്ലേ പിന്നെ ആ സെൻ മീറ്ററിനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളൂ നാല് പൂജ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ വരുള്ളൂ ഈ ആൻസർ എന്തെങ്കിലും വരില്ല വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്ററിനായി പിന്നെ അതിന് രണ്ട് പൂജ്യം വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഞ്ച് പൂജ്യം ആയി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം അതും ശരിയല്ല നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനെ തൗസൻഡ് ഓണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഓണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്കെയിലായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് രണ്ടിനെയും ഒരേ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി മൂന്നാം ദിവസം നോക്കാം എ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ആഫ്റ്റർ മെഷറിംഗ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് ഇഫ് ദ ചെയിൻ വാസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ബിഫോർ ദ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർവേ ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം സർവേയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ചെയിൻ ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെയിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്തു ആ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ ചെയിന് വെച്ച് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരം മീറ്റർ ആണ് ഒരു നീണ്ട ഒരു ലൈൻ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ആ ലൈന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെയിൻ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ നാലായിരം മീറ്റർ എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ നാലായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ചെയിനിന് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് നാലായിരം മീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടിയത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയിന് തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ ചെയിന് തുടക്കത്തിലും ആ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് ചെയിന് സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പത്തെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇരുപത് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയിനിൻ്റെത് ഇരുപത് മീറ്റർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ നാലായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റാ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ഇരുപത് മീറ്റർ കൂടാതെ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ അധികമുണ്ട് അതായത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മീറ്റർ എന്തുണ്ട് നാലായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് തെറ്റും എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാറുള്ളത് ഒരു ചെയിന് എന്ത് ചെയ്തു നാലായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അധികം ഉണ്ട് ഏറെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്
അതായത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൊത്തം ചെയിൻ ചെയ്ത ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ആയിരിക്കും അത് ഇരുപതാണ് ശരിക്കും ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ എറും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂട്ടി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇവിടെ മോർ ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ചെയിൻ ലെങ്ത്താണ് കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ശരിക്കും ആ ചെയിൻ എത്ര എത്ര ലെങ്ത്തിനാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു എത്രയാണോ മെഷേർഡ് ലെങ്ത്ത് നാലായിരം അപ്പോൾ നാലായിരം വെച്ച് ഇത് ഈ വാല്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നാലായിരത്തി പത്ത് മീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ തൗസൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് ചെയ്യും അപ്പോൾ നാലായിരത്തി ഇരുപതാണ് കിട്ടുക അതും എന്തുണ്ട് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയിനിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും ആ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചെയിൻ്റെ തുടക്കത്തിലായ എറർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യണം യൂണിഫോം ആയിട്ട് എറർ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് നാലായിരത്തി പത്ത് മീറ്ററിന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ദ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് ഓഫ് എ സൺ അറ്റ് നൂൺ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ വിൽ ബി നമുക്ക് സാധാരണ ട്രൂ ബെയറിംഗ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് തന്നിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലിനേഷൻ തന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബെയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സൂര്യൻ്റെ നൂണിലുണ്ടാവുന്ന സൂര്യൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എങ്ങനെ കാണും ഇവിടെ ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് മാത്രമാണ് ഡിക്ലിനേഷൻ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സൺ അറ്റ് നൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു മെറീഡിയം വരയ്ക്കുക എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് മെറീഡിയം വരയ്ക്കുക അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലൈനും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സൺ അറ്റ് നൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നൂറ്റി എൺപതിന് അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഇരുപത് ഇരു നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നൂറ്റി എൺപതിന് അടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ വാല്യൂ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക സൺ അറ്റ് നൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ആ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് ഇത് നോർത്ത് ആണ് ഇത് സൗത്ത് ആണ് സൗത്തിൽ നിന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്ര എവിടെയാണ് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് ആ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്നറിയാം അത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൈനിനോട് ഈ ലൈനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് മാ സോറി മാഗ്നറ്റിക് മെറീഡിയനും ട്രൂ മെറീഡിയനും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൂ നോർത്ത് ആണ് ആ ട്രൂ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും മാറിയിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്
0 alengil 360 verna stalengal north till nene anti clockwise direction lendiya measure idu nukka ennittu aa suryan edu quadrant il verunu nukka adu vechittana declination kandupidikkanda appo ini anjamda question nokkam the magnetic bearing of a line is 54 degree 30 minutes and magnetic declination is 4 degree 30 minutes west the true bearing of the line will be appo aadi endana declination nu manasilakka true meridian um Magnetic meridian and Tamil and Dakana angle in Ayana number declination in the Varina. True meridian the left side light on magnetic meridian the Kunada in the Dangle, then a declination west in them. True meridian the right side on magnetic meridian the Kunada angle, then a declination east in the number Paria. Pivot a parnidal question. Magnetic bearing on a number of Tamil, but number RDG and the true meridian and magnetic meridian and Okay. Now, we have to do the true meridian. Now, we have to true meridian. Now, we have to do the magnetic declination. We have to do the degree of the minute. We have to do the west side of magnetic meridian. We have to do the left side of the meridian. Now, we have to do the true meridian of the left side. We have to do the true meridian of the left side. We have to do the true meridian of the left side. Ini ia angle yang anda baca ini, ini itu random Tamil dan Dakar na angle 4 degree muka tu minta. Nampol orang baca ni dekian ada, orang line dan dal line ini magnetic bearing yang anda baca ini 54 degree muka tu minta. Apa magnetic bearing yang anda tanda tu lada, apa magnetic meridian ini lada, al line ini lekang Dakar na angle 54 degree muka tu minta, dana line. Apa true bearing yang terang down, true bearing dana ini berada dana measure yang dulu, ini mudah mana itu 54 degree muka tu minta. Ini 4 degree muka tu minta ni lada. Apa yang dia dah mesti? Anbat 4 degree muka tu minta ni lada. 4 degree muka tu minta korcih ni true bearing itu. Ia angle itu. Alai answer itu orang ini dah anbat degree an. Answer option B an 50 degree. Ini magnetic meridian right side lo anu nu jari kita. Ada declination. Nama kita east an dah ni rendah deh angle. Nama kita ni dia nama magnetic bearing dah ni rendah. Declination dah ni rendah angle. Magnetic bearing ini kuda declination east kute gaya an cie an dah. Kute mbar air kita ni dia nama kita true bearing kita. अब ये बागम इधर नंद स्थिरम आये तो क्वेश्चन से चोदी क्या रहने दे सर्वे डा इंगेन तब पोशन सिल नंद प्रत्येक बेरिंग में मध्य पॉलिटन ने डिक्लिनेशन आये तो बंदा पटरी डला क्वेश्चन से स्थिरम आये कारण नंद आने अब उन्हें लायर में ये बागम प्रत्येक में सर्दी क्या लार को ये बाग मंसिला इन्हें जारी किन्हों थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो